హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈరోజు మనం మరిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కాబట్టి అందరూ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి నెంబర్ వన్ మన దేశంలో ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకపోతే విధించే ఫైన్స్ అందరికీ ఒకేలా ఉంటాయి కానీ ఫిన్లాండ్ దేశంలో మాత్రం ఆ విధించే ఫైన్స్ అనేవి ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆదాయాన్ని బట్టి ఉంటాయి రెండు వేల రెండులో నోకియా కంపెనీలో డైరెక్టర్గా పనిచేసే యాన్సీ వాంజోకి అనే వ్యక్తి తన హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్ మీద గంటకి యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళవలసిన ప్రదేశంలో డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళినందుకు అతనికి ఏకంగా లక్ష మూడు వేల ఆరు వందల డాలర్లు ఫైన్ విధించారట అంటే మన రూపాయల్లో సుమారుగా డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయలు అనమాట నెంబర్ టూ మన బ్రెయిన్లో ఒక ఇసుక రేణు అంత భాగం తీసుకుంటే ఆ చిన్న భాగంలో లక్షకు పైగా న్యూరాన్లు వాటి మధ్య వంద కోట్ల కనెక్షన్లు ఉంటాయి నెంబర్ త్రీ కెనడాలో క్వాడ్రిగా సిఎక్స్ అనే క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీ ఉండేది దీనిలో మనం డాలర్స్ పే చేసి బిట్కాయిన్స్ ఎథీరియం రిపీల్ వంటి క్రిప్టో కరెన్సీస్ని కొని దాచుకోవచ్చు అనమాట గెరాల్డ్ కాటన్ అనే వ్యక్తి ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు అతి కొద్ది కాలంలోనే ఈ కంపెనీ కెనడాలోని అతిపెద్ద క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీగా మారింది దాంతో ఎంతో మంది సుమారుగా నూట తొంభై మిలియన్ డాలర్లు విలువైన క్రిప్టో కరెన్సీస్ని ఆ కంపెనీలో దాచుకున్నారు అయితే ఈ కంపెనీకి ఒక ఆఫీస్ కూడా ఉండేది కాదు ఇతను ఆ బిజినెస్ మొత్తాన్ని తన ల్యాప్టాప్ నుండి నడిపేవాడు ఆ సిస్టమ్ పాస్వర్డ్ కేవలం తనకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా ఆ సిస్టంలోని హార్డ్ డ్రైవ్లో కోల్డ్ వాలెట్లో స్టోర్ అయి ఉండేది కోల్డ్ వాలెట్ అనేది ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయి ఉండదు కాబట్టి హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేయడానికి వీలవకుండా సేఫ్ కొనడానికి అతను అలా సెట్ చేసుకున్నాడు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాటన్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు అనారోగ్యం కారణంగా చనిపోయాడు ఆ ల్యాప్టాప్ పాస్వర్డ్ తనకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియకపోవడంతో ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది దాంతో సుమారుగా లక్ష యాభై వేల మందికి పైగా చెందిన నూట తొంభై మిలియన్ డాలర్లు అంటే మన రూపాయల్లో పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆ కంప్యూటర్లో లాక్ అయిపోయాయి గవర్నమెంట్ ఆ ల్యాప్టాప్ని ఓపెన్ చేయడానికి కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ని హైర్ చేసుకుంది కానీ ఎవరు ఆ లాక్ని ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నారు అయితే కొంతమంది మాత్రం కావాలనే చనిపోయినట్టు ఆధారాలను పుట్టించి ఆ డబ్బులు మొత్తం దోచేయడానికి నాటకం ఆడి ఉంటాడని ఆరోపిస్తున్నారు నెంబర్ ఫోర్ మన శరీరంలో ఉండే ప్రతి అవయవం జుట్టు చర్మం జీన్స్ విటమిన్స్ బ్లడ్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత కాస్ట్ ఉంటుందో తెలుసా నలభై ఐదు మిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారుగా మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలు అంటే మన శరీరం ఎంత విలువైందో తెలుసుకోండి నెంబర్ ఫైవ్ హిట్లర్కి జూయిస్ ప్రజలంట నచ్చేది కాదు హోలోకాస్ట్ పేరుతో కొన్ని లక్షల మందిని చంపించేశాడు ఎంతగా అంటే ఆ హోలోకాస్ట్లో చనిపోయిన ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్క నిమిషం పాటు మౌనం పాటిస్తే మొత్తం అందరికీ పూర్తయ్యేసరికి పదకొండున్నర సంవత్సరాలు పడుతుందట అంటే హిట్లర్ ఎంతమందిని చంపించి ఉంటాడో అర్థం చేసుకోండి నెంబర్ సిక్స్ మనం రాత్రి సమయంలో మిడతలు చేస్తున్న శబ్దం వింటాం కదా ఆ శబ్దాన్ని బట్టి మనం ఆ సమయంలో అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చెప్పవచ్చు దీన్ని కనుక్కోవడానికి చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అయితే నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ వారి ఫార్ములా ప్రకారం పదిహేను సెకండ్లో మిడత ఎన్నిసార్లు శబ్దం చేస్తుందో లెక్కించి దానికి నలభై కలిపితే ఎంత వస్తుందో అక్కడ సుమారుగా అంత ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్ ఉన్నట్టు ఉదాహరణకి పదిహేను సెకండ్లో ఒక మిడత నలభై సార్లు శబ్దం చేస్తుంది అనుకుందాం ఆ నలభైకి నలభై కలిపితే ఎనభై అంటే ఆ సమయంలో సుమారుగా ఉష్ణోగ్రత ఎనభై డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉందని అర్థం బయట వాతావరణానికి మిడతల శరీరంలో జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్కి సంబంధం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు అయితే మరొక విషయం ఏంటంటే మనం అందరం అనుకుంటున్నట్టు మనకి వినపడే శబ్దం మిడతలు అరిచే శబ్దం కాదు అవి వాటి రెక్కలను ఒకదానితో ఒకటి రొద్దడం వల్ల వచ్చే శబ్దం నెంబర్ సెవెన్ ఏప్రిల్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో హవాయిలో ఒక భయంకరమైన సునామీ వచ్చి పదమూడు వందల ఇళ్లకు పైగా నాశనం అయ్యాయి నూట యాభై తొమ్మిది మంది ప్రజలు చనిపోయారు ఇక్కడ వచ్చే తరం ఏమిటంటే ప్రభుత్వం అప్పటికే సునామీ హెచ్చరికలు పంపింది కానీ ఆ రోజు ఏప్రిల్ ఒకటి కావడంతో చాలామంది ప్రజలు తమను ఏప్రిల్ ఫోల్ చేయడానికి ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్పింది అనుకుని వాళ్ళ జాగ్రత్త పడలేదట నెంబర్ ఎయిట్ మనం వాటర్ బాటిల్ మీద ఎక్స్పైరీ డేట్ చూస్తుంటాం కదా అది వాటర్కి కాదు ఆ ప్లాస్టిక్ బాటిల్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ క్రమక్రమంగా పాడవుతూ ఆ అణువులు వాటర్లో కలవడం వల్ల వాటర్ కూడా పాడవడం మొదలవుతుంది నెంబర్ నైన్ ఆస్ట్రేలియా ఖండం సముద్రంలో సంవత్సరానికి ఏడు సెంటీమీటర్ల చొప్పున కదులుతూ స్థానం మార్చుకుంటుంది అన్ని ఖండాల కన్నా వేగంగా కదిలిపోతున్న ఖండం ఇదే నెంబర్ టెన్ కోటి అరవై లక్షల మందికి పైగా ప్రజల చావకు కారణమైన హిట్లర్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ జంతువులని అస్సలు హింసించేవాడు కాదు
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండ